हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अठारह की क्रांति के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसका एक पार्ट मैं पहले ही दे चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ वहाँ प्ले बनी हुई है लिंक दिए गए हैं लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड हो सब नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स से हम सॉल्व करते हैं मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था तो तिथि अक्सर करके पूछी जाती है तो इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दस मई अठारह से क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन मेरठ की विद्रोही सेना ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया तो ये संपूर्ण घटना हुई थी बारह मई अठारह में क्वेश्चन नंबर थर्टी एट अठारह के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो नेतृत्वकर्ता जो इसमें बने थे वो तो बहादुर शाह जफर थे लेकिन बहुत ही वृद्ध हो गए थे तो उनके सेनापति जो थे बख्त खां उन्होंने इसका नेतृत्व किया था दिल्ली से क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन यहाँ पर दिया गया है कि किसने क्या कहा है जैसे कि सर जॉन लॉरेंस ने इसे एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है उसके बाद राष्ट्रीय द्रोह राष्ट्रीय द्रोह कहा है बेंजामिन डिजरैली ने ये मिस्टेक है बेंजामिन डिजरैली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है इस पर काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं किसने क्या कहा है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र तो ऐसा कहने वाले थे टेलर एंड आउटरन सामंतीय विद्रोह सामंतीय विद्रोह मानने वाले थे जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था तो किसने ऐसा कहा था वी डी सावरकर वी डी सावरकर ने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था मतलब पहले से निर्धारित किया हुआ एक युद्ध था क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन किसका मत है कि अठारह की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह संग्राम में परिणित हो गया तो ऐसा कहने वाले थे एस एन सेन क्योंकि इसका आरंभ जो हुआ था वो एक सैनिक विद्रोह में हुआ था जैसा कि हम जानते हैं मेरठ की छावनी में हुआ था लेकिन बाद में ये चेंज होकर एक राष्ट्रीय विद्रोह का रूप इसने धारण कर लिया था तो ऐसा कहने वाले मानने वाले थे एस एन सेन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू अठारह के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति तो जनता की क्रांति की संज्ञा देने वाले थे कार्ल मार्क्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री और यहाँ पे कई मैचिंग के क्वेश्चन हैं जैसे कि मैंने एक जगह ही कर दिया है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिजल्ट तो कारण के ऊपर लिखा था सैयद अहमद खान ने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर और अठारह ये बुक लिखी थी एस एन सेन ने फिर से एक बार देख लेते हैं द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिजल्ट सैयद अहमद खान The first war of independence, 
वी डी सावरकर एटीन फिफ्टी सेवन एस एन सेम तो ये किताबें दी गई हैं और ये इनके राइटर हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर जातीय आधार पर अठारह के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे मतलब जाति के आधार पर अगर हम देखें तो किसने अंग्रेजों का साथ दिया था अठारह के विद्रोह का दमन करने में तो दमन करने में जो साथ देने वाले थे वो थे सिख गोरखा और पठान इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था अठारह की क्रांति में क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अठारह के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेश होने ब्रिटिश सरकार की सहायता की जब अठारह की क्रांति हुई थी तो बहुत से हमारे देश के जो राजा नरेश शासक थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था लेकिन कुछ एक ऐसे भी थे जिन्होंने किसी प्रकार की सहायता अंग्रेजों या ब्रिटिश सरकार की नहीं की थी तो वो कौन थे तो उसमें जो पहला नाम आता है मेवाड़ के राजा इन्होंने किसी प्रकार की सहायता अंग्रेजों की नहीं की थी तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिए मेवाड़ की राजा की बात करें तो उसने अंग्रेजों का ना ही सहयोग किया था और ना ही विद्रोह में सम्मिलित हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध न्यूट्रल अपनी स्थिति बना के रखा था क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अंग्रेजी सरकार अठारह की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए निम्न में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई मतलब क्रांति का जब पूर्णता दमन कर दिया तो उसके बाद जो बच गए थे उन्हें फांसी की सजा दी गई थी उसमें कौन था तो ये नाम आता है तात्या टोपे का तात्या टोपे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अठारह की क्रांति का जब दमन हो गया था वो बच गए थे और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन किसने अठारह के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है मतलब नेतृत्व संभालने में अक्षम थे मजबूती से उन्होंने नेतृत्व को संभाला नहीं था तो कमजोर कड़ी के नाम में आते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय इन्हें कहते हैं तो इन बहुत ही वृद्ध अवस्था में थे और फिर भी दिल्ली पहुंचकर सैनिकों ने इन्हों इनके नेतृत्व में विद्रोह का संचालन किया था और सबसे कमज़ोर कड़ी यही थे अगर इनकी जगह तात्या टोपे रहते तो ज़्यादा मजबूती से विद्रोह हो सकता था अठारह के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पर किसने गिरफ्तार किया तो बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं की कब्र के पास पकड़े गए थे और लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें पकड़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन अठारह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था तो निर्वासित कर दिया गया था अर्थात इन्हें निकाल दिया गया था तो इन्हें भारत से बाहर निकाला गया था म्यांमार में रंगून स्थान है वहाँ पर इन्हें निकाल दिया गया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी अठारह के विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी ब्रिटिश सेनापति की बात कर रहा है किसने कठोरता से दमन किया था तो ये नाम आता है कैपवेल का कैपवेल ने बहुत ही कठोरता से इसका दमन किया और अंत में ब्रिटिश सेना सफल हुई अठारह की क्रांति को दबाने में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन 
वह कौन सा स्थल है जो अठारह के विद्रोह से अछूता रहा मतलब ना ही वहाँ पर विद्रोह हुआ और ना ही अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया यानी कुछ भी कह सकते हैं एक्शन नहीं हुआ तो ये स्थान था मद्रास क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ही रोज लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ह्यू रोज होगा ह्यू ह्यू हो जाएगा एक मिनट ये जो है ह्यू रोज हो जाएगा ने कहा भारतीय क्रांति में यह अकेली मर्द है तो ऐसा स्टेटमेंट देने वाला आ, किसके बारे में कही गई है तो ये रानी लक्ष्मी बाई के बारे में ऐसा ह्यूरोज ने कहा था क्वेश्चन नंबर 53 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था तो जो चिन्ह निर्धारित किया गया था अठारह की क्रांति के लिए और घूम घूम कर सब जगह क्रांति का विस्तार किया गया था इस चिन्ह के माध्यम से तो ये था कमल और चपाती कमल और चपाती के माध्यम से इस क्रांति का विस्तार करने का प्रयास किया गया था अठारह की क्रांति के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र पढ़ने पर नेपाल भाग गए और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई जब ब्रिटिश शासन के द्वारा क्रांति का समापन करना शुरू किया गया तो जो लोग भाग गए थे उनमें नाम आता है और ये नेपाल की ओर भागे थे नाना साहेब बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां खान बहादुर खां जिन्होंने कि बरेली से नेतृत्व तो संभाला था बेगम हजरत महल जिन्होंने लखनऊ से नेतृत्व तो किया था क्वेश्चन नंबर 55 कुछ इतिहासकारों ने अठारह के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया मतलब अंग्रेजों की तरफ होने का आरोप दिया गया तो कौन था ऐसा जो अंग्रेजों से जा मिला था अठारह की क्रांति में तो ये थी जीनत महल जीनत महल जिन्होंने क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को छोड़कर इन्होंने जो भी सूचना थी दिल्ली की वो सारी सूचनाएं अंग्रेजों को जाकर दी कि आसानी से वो विद्रोह का दमन कर सके क्वेश्चन नंबर 56 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की तो ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लाने की घोषणा हुई थी एक नवंबर अठारह में सत्तावन की क्रांति के समापन के बाद एक नवंबर अठारह में महारानी विक्टोरिया में भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी क्वेश्चन नंबर 57 सेवन के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सिपाहियों की भर्ती हुई वो किन किन प्रांतों से हुई तो ये थे गोरखा एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किन किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया मतलब वहीं पर लखनऊ में ही इनकी मृत्यु हुई थी तो इसमें पहला नाम आता है जनरल नील का मेजर जनरल हैवलॉक और सर हनरी लॉरेंस इन सभी ने इन सभी की मृत्यु कह सकते हैं लखनऊ में हुई थी तो थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आधुनिक इतिहासकार जिसने अठारह के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहने वाले थे आर सी मजुमदार तो जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि मैं एक आपको टेबल भी प्रोवाइड करूंगी इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं तो अगर हम नोट्स आप बना रहे हैं तो जरूर इसे राइट कर लें तो चलिए देख लेते हैं अठारह ईस्वी के विद्रोह के संबंध में विभिन्न मत तो यहाँ पे मत ये है सर जॉन लॉरेंस व सीले ने स्टेटमेंट दिया था अठारह की क्रांति के ऊपर यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था किसने कहा था सर जॉन 
लॉरेंस वसीले ने फिर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद यह स्वतंत्रता संग्राम था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना था आगे है आ, मिस्टर के एक सामंतीय प्रक्रिया थी मिस्टर के के अनुसार ये एक सामंतीय प्रक्रिया थी डॉक्टर राम विलास शर्मा ने इसे एक जन क्रांति जन क्रांति थी ऐसा कहा डिज रैली यह राष्ट्रीय विद्रोह था ये काफी इंपॉर्टेंट है जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षडयंत्र ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एल आर रिज ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था टी आर होम्स सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था वी वीर सावरकर अशोक मेहता यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सुनियोजित युद्ध था आर सी मजुमदार अठारह का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था पी रॉबर्ट्स अठारह ईस्वी का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था पी रॉबर्टसन ने कहा है डॉक्टर एस एन सेन यह एक राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है विद्रोह का केंद्र और उसके विद्रोही यानी कि नेतृत्वकर्ता वो कहाँ के कौन थे फिर किस दिन हुआ इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है विद्रोह को कुचलने वाले सैन्य अधिकारी अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिन्होंने जहाँ पर भी इसका दमन किया था फिर समर्पण का दिन मतलब वहाँ पे समाप्ति हो गई तो इसको ज़रूर आप ध्यान से वीडियो पॉज करके भी इसे राइट कर सकते हैं मैं शॉर्ट में थोड़ा बहुत इसको रीड कर देती हूँ सबसे पहले है दिल्ली दिल्ली में नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर और इसका दमन किया था निकलसन हडसन ने कानपुर कानपुर में नेतृत्व करता थे नाना साहेब तात्या टोपे और इसका दमन किया था कोलिन कैपवल लखनऊ लखनऊ में इसे नेतृत्व दिया था बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर ने और इसका दमन करने वाले कॉलिन कैपल थे ग्वालियर ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और इसका दमन किया था जनरल ह्यूरोज जैसा कि एक स्टेटमेंट भी आपको मैंने दिखाया था कि वो अकेली मर्द है ऐसा स्टेटमेंट देने वाला कौन था तो ह्यूरोज ने दिया था रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में जगदीशपुर जो कि बिहार में है कुंवर सिंह और अमर सिंह ने यहाँ से नेतृत्व किया था और इसे दमन करने वाले हैं मेजर विलियम टेलर फैजाबाद मौलवी अहमद दुल्ला और इसका दमन करने वाले थे जनरल रेनाल्ड इलाहाबाद इलाहाबाद से नेतृत्व किया लियाकत अली ने और कर्नल नील ने इसका दमन किया बरेली बरेली में है खान बहादुर खां और इसका दमन किया था विंसेट आयर ने तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे राइट जरूर कर लें क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चंस जरूर से जरूर बनते हैं और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट बात काफ़ी टाइम से आप सबका कमेंट आ रहा था पीडीएफ के लिए तो अगर आपको पी चाहिए तो आ, मुझे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको आ, किस वीडियो से संबंधित पी चाहिए क्योंकि अभी मैंने पी क्रिएट करना शुरू किया है अभी प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि इस वीडियोस के आपको पी चाहिए तो मैं उसी पर ही वर्क करके कुछ टाइम बाद आपको प्रोवाइड करूँगी तो आप क्लियरली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आ, किस वीडियो से रिलेटेड जैसे कि मैं ओल्ड पेपर भी प्रोवाइड करती हूँ फिर हिस्ट्री पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी प्रोवाइड करती हूँ और एम सी क्यूज़ भी प्रोवाइड कर रही हूँ जैसा कि ये वीडियो है एम का तो किस पर आपको चाहिए और ये ध्यान रखिएगा अगर मैं पी प्रोवाइड करूँगी तो उसका छोटा मोटा एक चार्ज तो ज़रूर निर्धारित होगा तो अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं अगर आप आ, को चाहिए ही आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए
तो फ्रेंड्स जो वीडियो अभी आप देख रहे थे उसका मैं प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ इसमें 105 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने टॉपिक वाइज स्टडी की थी आ, ये देखिए हमने प्राचीन इतिहास से शुरू किया था स्टार्टिंग में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे लेकिन फिर आपके कमेंट पर मैंने टॉपिक वाइज स्टडी कराना शुरू कर दिया था तो यहाँ से आप टॉपिक वाइज स्टडी देख सकते हैं हमने प्राचीन काल से स्टार्ट किया था और अभी इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ चुके हैं तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नेट जे आर एफ पी प्रैक्टिस सेट बी में मैंने ये सारे अपलोड किए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं इसके अलावा अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए फर्स्ट पेपर तो 2010 से इसको मैंने स्टार्ट किया है और अभी भी इस पर वर्क चल रहा है मैं वीडियो टाइम टू टाइम सैटरडे को अपलोड करती हूँ तो ये देख सकते हैं फिर पीजीटी टीजीटी के ओल्ड पेपर और यहाँ पर आप इतिहास के हिस्ट्री के ओल्ड पेपर देख सकते हैं जिसको मैं डिवाइड करके अपलोड करती हूँ प्राचीन मध्य और आधुनिक इतिहास में तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिर इतिहास की अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है तो यहाँ से अपने पसंद के वीडियोस आप देख सकते हैं और इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके ओके फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय